നമസ്കാരം ഞാൻ റെൻസോയ് ഇത് കോട്ടയം മാങ്ങാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാഡ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്റർ ലഹരി ആസക്തി ചികിത്സാ രംഗത്ത് ട്രാഡ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമൂല്യമാണ് ട്രാഡ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലേക്ക് ട്രാഡ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു ട്രാഡയുടെ സ്ഥാപകയായ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജോവാൻ ചുങ്കപ്പുര സ്വാഗതം സിസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിതമായത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ട്രാഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു പോരാട്ടം ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന നിലയിൽ പാലായിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ട്രാഡ എക്യൂമിനിക്കലായിട്ട് അഞ്ച് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ടു ഇങ്ങനെയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ വരാൻ കാരണം മറ്റൊന്നു കൊണ്ടുമല്ല അന്ന് മദ്യത്തിനടിമപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അടിക്കടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പല ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു കഞ്ചാവ് മദ്യം തുടങ്ങിയവ പുകവലി അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനവും എല്ലാം കൂടി ആക്കിച്ചേർത്ത് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ട്രാഡ ആരംഭിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോലത്തച്ഛൻ അന്ന് ടെമ്പറൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അതിരൂപ പിതാവായിരിക്കുന്ന മാർ പള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ തിരുമേനിയാണ് ഇതിനെല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് പാല ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ആദ്യമേ തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഡാർട്ട് തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ട്രാഡ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ അന്ന് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പൈനീയറിംഗ് സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ട്രാഡയുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ അതായത് ഇവിടെ ധാരാളം പേഷ്യൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് മദ്യാസക്തി മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ ധാരാളം അനുഭവ സമ്പത്തെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനോ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആയിരം പേരെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത് കഞ്ചാവ് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്ന അഡൾട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തകർന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ജനത്തെ നമ്മളൊരു സമഗ്ര ചികിത്സയിലൂടെയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ച മെനസോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്ര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ട്രാഡ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷനും ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി കുറയുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലിങ് യോഗ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് സൈക്കോതെറപ്പി സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് റിട്രീറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കുടുംബത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനം പേർ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മദ്യപിക്കാതെയും മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കാതെയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അനേകരെ ഞാൻ പുനരധിവസിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അനേകരെ കൗൺസിലിങ് പഠിപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൂടാതെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർമാരും വരുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും കൗൺസിലേഴ്സ് ധാരാളം പേർ ഇതിനകത്ത് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സൈക്കോതെറപ്പിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഫാമിലി തെറപ്പിസ്റ്റും അഡിക്ഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വിപുലമായിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ചികിത്സ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററായിട്ട് ട്രേഡായെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രണാബ് മുഖർജി രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ട്രാഡ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റർ
അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അതായത് സിസ്റ്റർ ധാരാളം ആളുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം പ്രചോദനം ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണം യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പാലാ രൂപതയിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലും കൗൺസിലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം ബിരുദം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾക്കും കാരണം മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും ആണ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുടെ റിസർച്ച് നടത്തിയതും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ അഡിക്ഷൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ പി എച്ച് ഡി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലും ബാക്കി മലയാളത്തിലും അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചത് ഫാദർ ആൻ്റണി മണ്ണാർ ഗുണമച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എവിടെയെല്ലാം ബോധവൽക്കരണം നടത്താവോ അവിടെയെല്ലാം ബൈബിൾ കൺവെൻഷനിലും സെമിനാറുകളിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും മദ്യം മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി കൗൺസിലിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ലഘുലേഖകൾ ബുക്കിലും മാസികളിലും എഴുതുകയും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമ എന്നെ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ വാരാന്ത്യ പതിപ്പിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോണി ലൂക്കോസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യം പരമ്പരയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതുകയുണ്ടായി ഒരു വർഷത്തോളം ഷാലോം ജീവിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു മദ്യപാനികളെയും കുടുംബത്തെയും യുവജനങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണവും ക്ലാസ്സുകളും ബുക്കുകളും എഴുതിയാൽ പോരാ ചികിത്സയിലൂടി ഇവരെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളൊരാശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് സിസ്റ്ററെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ട്രെൻഡ് മാറി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ചെറുപ്പകാലത്തിലെ പോലുള്ള ഒരു കാലമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റാണ് റഷ്യയിലെ എന്താണ് പറയുന്നത് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ പി സി പി എം ഡി എം എ എൻ എൽ എസ് ഡി മുതലായ ഡ്രഗ്ഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു അമേരിക്കയിലുള്ള യുവജനങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും അത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ കുട്ടികളുടെ വളർത്തലിലെ തകരാറുകളായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടും വളരെ കോമ്പറ്റീഷനും റിസ്ക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം യുവജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അധികവും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മദ്യത്തേക്കാൾ വളരെ കട്ടികൂടിയതാണ് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല ആയുസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു ആരോഗ്യം കളയുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് മയക്കുമരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പോണോഗ്രഫി മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഫുഡ് അഡിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്സ് അഡിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇത്തിത്താനം കരയിൽ തന്നെ അനേകർ ഇതിനടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ പോലീസിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരുടെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുന്നുണ്ട് സിസ്റ്ററെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് സിസ്റ്ററിന് നൽകാൻ പറ്റിയ സന്ദേശം അവസാനമായി മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷനിലേക്കും യുവജനങ്ങളും ടീനേജേഴ്സും പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഏകാന്തതയാണ് മുഷിച്ചിലാണ് അർത്ഥശൂന്യതയാണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലായ്മയാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടും കുടുംബത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരയില്ലായ്മ സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ കുറവ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കുറവ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു താൻ വിലപ്പെട്ടതാണ് തന്നെ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് പ്രധാന കാരണം മറ്റല്ലാണ്ട് മാനസിക രോഗങ്ങളല്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ല മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തിലുള്ള ശൂന്യതയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള അർത്ഥശൂന്യതയും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളത കുറവുമാണ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷത്തിലൂടെ തന്നെ തന്നെ മറക്കുവാൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ അലയുമ്പോൾ അവൻ കണ്ടെത്തുന്ന
വിദ്യാലയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിനും മനുഷ്യ ജീവിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവനെ കേട്ടിരിക്കണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം അവന് മോഡലാകണം അവനൊരു തുണയാകണം വ്യക്തികളിലെ തകരാറുകളോടുകൂടി പരിമിതികളോടുകൂടി അവരെ ഉൾക്കൊള്ളണം അവർക്ക് നിന്നെ കൊള്ളാം നീ സുരക്ഷിതനാണ് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുക അഡിക്ഷനെ നമുക്ക് തൂത്തെറിയാൻ സാധിക്കും അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുക ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കുക അവന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യാശയായി മാറാം അതെ ട്രാഡായുടെ ഫൗണ്ടിങ് ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജോവാൻ ചുങ്കപ്പുരയാണ് ട്രാഡായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചികിത്സാ രീതികൾ സമൂഹത്തിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കാം അവരെ എങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് അവരെ പ്രത്യാശ നൽകി അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ജോബാൻ ചുങ്കപ്പുര നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി താങ്ക് യു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സിജി ആൻ്റണി ഞാൻ ട്രാഡ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ട്രാഡ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് വർഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുകയും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് പല റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറപ്പി സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫാമിലി തെറപ്പി അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ട്രാഡ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഏതാണ്ട് എട്ടോളം ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിലുണ്ട് അഡിക്ഷൻ തെറപ്പിയിലുണ്ട് ഫാമിലി ആൻഡ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റെക്കഗ്നിഷനോട് കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് അറുപതോളം ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സും മുപ്പതോളം അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും നടത്തുന്ന നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ റെക്കഗ്നേഷനുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് സി എം എ പിന്നെ ഈ പി ജി ഡിപ്ലോമയിൽ തന്നെ എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിലേക്കും സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്കും ലാറ്റൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം മാറ്റൽ ലൂത ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലാറ്റൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അഡ്മിഷനുള്ള പല പ്രോഗ്രാമും ഈ പി ജി ഡിപ്ലോമയിലുണ്ട് പിന്നെ ട്രാഡയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെൻറ്റർ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയും ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം സിക്സ് മന്ത്സും ഡിപ്ലോമ വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാമുമാണ് പിന്നെ എം എൽ സിയുൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് ഗൈഡൻസ് സെൻ്ററായിട്ട് ട്രാഡ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ട്രാഡയുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം സൈക്കോതെറപ്പിയിൽ എല്ലാ മാസവും ഓരോ വർക്ക് ഷോപ്പ് ട്രാഡ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ഫാമിലി തെറപ്പി കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവ് തെറപ്പി ജസ്റ്റാൾ തെറപ്പി തുടങ്ങിയ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പലതരം സൈക്കോതെറപ്പിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളാണ് ട്രാഡ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസിയിൽ 
വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ട്രാഡ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു My name is Sony Silvi. I represent Trada, which is one of the most famous de-addition centers in Kerala. So, I was actually very privileged because I was a little bit of a while, till some time back, what I uh, realized was most of the patients or the clients that came to trada were connected to alcohol but then invariably for the last 8 uh, months to 1 year what i understand truly is mikya alkaram ivide verna is connected to drug abuse which is surprisingly at a very alarming rate ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്ക ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുടിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ഒന്നും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള വിചാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സോ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ഈസ് റീസെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഹാസ് കൺഫേംഡ് that if there is one person close to our house who drinks or smokes that one person can influence seven people that is one is to seven uh, rate like rate lana ee karyangal move cheyanu enikku ippa oru moonu vayasullaru kochund satyam parnjal enikku avane petti pedi undu because njan kaniya vasam nokkumbo nammude palliyude aduthu thanne korchu pillare ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് ഒരു ഒമ്പ ഒമ്പത് ഒമ്പതര രാത്രിക്ക് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് കിഡ്സ് ഇൻ ദർ ഏർലി ടീൻസ് ആർ യൂസിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ ഇറ്റ് വിൽ ഇഫക്റ്റ് മൈ സൺ ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ഇഫക്റ്റ് യുവർ സൺ ആൻഡ് ദ ഫണിയസ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ദ കിഡ്സ് ഓഫ് നൗ ഡേസ് ജനറേഷൻ ഇസ് എൻ്റെ ജനറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫിയർ ഫാക്ടർ അതായത് ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് യു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മോനെ കുടിക്കുകയോ വലിക്കുകയോ എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പം എനിക്കത് ഓപ്പൺലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഉപയോഗിക്കത്തില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അത് പറയാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ആ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇല്ല നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ദ ഡോൺ കെയർ അവരുടെ ഡാഡി അടുത്തുണ്ടോ അമ്മയുണ്ടോ ദേ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് യൂസ് ഇൻ എ വെരി ഹെപ്പ് വേ ഓർ യു നോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹിപ്പി എന്ന് പറയത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഹിപ്പി കൾച്ചർ ദാറ്റ് നൗ ഡേസ് ചിൽഡ്രൻ ഗോ അക്രോസ് ആൻഡ് അഗെയിൻ വോട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ദ പ്രോബ്ലം മെയിൻലി ഈസ് the parents parents and the supervision illaymeyana ipporthe pillarde addiction da karanam that is it i know ningal parents ne idu accept cheyan buddhimutta irikkam but at the end of the day that is a fact so if you can really supervise your children till the age of 18 don't think my son is 15 or 16 he is big enough അവന് വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഹീ ഇസ് എ സ്മാർട്ട് ഗായ് ഹീ ക്യാൻ മേക്ക് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് നോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻകറക്റ്റ് ബിലീഫ് ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പ്ലീസ് ബീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കോസ് അതർവൈസ് യു ഓൾ ഓഫ് എസ് ആർ ഗോൺ ടു റീച്ച് എ കറ്റാസ്ട്രഫി ഇൻ സം ടൈം 
so this is what i can this is what i have to say and another thing is namak society ne maatan varudilla no never because uh, as most of us know this ad, uh, addiction industry is a very tough industry namak ellarum control cheyan varudilla vashe namak control cheyan pattunna nammada veedu nammada veedine patti maatram so start from your house that's it make sure that your no one in your house use will use uh, an addictive substance the rest society nokikkolu to to add to to add to information namukku oru namukku oru concept undu adhaayidu aanangal maatrame kudikkarullu pennangalana addiction de prashnam illa that's an improper concept because in cities especially outside kerala when you go up to north india i don't want to name any places but shavade ok nammal povumbam we have a large extent of the female ratio of the population who are into addiction and again the challenge is or female and the body metabolism aanangal metabolism thana or vyathasa undu so a female might have a small quantity of an addictive substance but he but she might end up to be an addict addict faster than the man so most people uh, uh, believe in the myth that uh, addiction is a problem allinga nammal lehri nu parayumbam mikka aalkar vicharikkunna smoking or drinking pish adu mathram illallo there are so many different types of lehris for example gaming addiction phone addiction it okay come under one platform and uh, please understand my friends that or a level varimbam addiction or a disease ana disease and adinde treatment edukkanda avashyam undu you need to meet up with professionals or or a level varimbam you have to take them to a professional environment maybe a place like trada or any other de addiction center otherwise things get uncontrollable and as you know when you surpass an age things get tougher and tougher to manage so if you, if you your friend your son your father has a problem has an addiction problem it's a disease treat them now ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ട്രാണ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിതമായത് പിന്നീടങ്ങോട്ട് വിജയത്തിൻ്റെ നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ ലഹരി ആസക്തി ചികിത്സാ രംഗത്ത് ട്രാണ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇനിയും നമുക്ക് നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം